Okay, untuk feedback system, as I said, dia ada dua sama ada yang kita panggil positive feedback ataupun negative feedback. Kalau positive feedback yang this one yang biru, dia akan enhance the stimulus uh, supaya stimulus tadi dia akan diterus dia akan tingkat the uh, let's say the level of the stimulus itu yang kita panggil positive plus plus kita tambah. Mana kalau kalau yang negative feedback basically kita akan yang kedua adalah negative feedback kita akan depress the stimulus stimulus tu kita akan kurangkan dia punya uh, amount ataupun dia punya level itu yang kita panggil uh, negative feedback okay dan first kita nak tengok ada negative feedback mechanism apa itu negative feedback negative feedback mechanism dia adalah mechanism in which the response stops ataupun reduces the intensity of the original stimulus. As I said, dia nak mengurangkan ataupun dia nak memang stop terus. Stop or reduces the intensity of the original stimulus. Apakah kesan dia, dia akan menyebabkan it causes a change in a variable that is opposite in direction to the initial change. Basically, kalau dia meningkat, kita akan turunkanlah. Dan uh, the pentingnya, kenapa negative feedback mechanism ini kita nak mengurangkan the input. We want to reduce the input, i.e. the stimulus. Okay. Contohnya adalah the regulation of blood uh, blood glucose level. Di mana kalau blood glucose tadi terlalu tinggi, means that now kita kena kurangkan dia back kepada until sampai dapat normal level. Dan ini yang kita katakan negative feedback. Okay. Dan juga kita ada regulation of body temperature. Kalau body temperature tinggi sangat, kita akan kurangkan. Regulation of blood in pH. Uh, kalau terlalu uh, kalau terlalu acidic, kita akan um, neutralkan. Dan juga osmol regulation. Basically, dia melibatkan the movement of water. Yang ni kita akan tengok in the in the next part of the lecture. Alright. Itu kalau negative feedback. Kalau positive feedback pula, dia akan enhance the original stimulus. Now, stimulus tadi dia akan tingkat, 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 tingkat. The stimulus can be, okay, cerita dia sekarang. Stimulus can be, uh, dia dah memang tinggi. Tetapi now kita nak tinggikan lagi. Ataupun stimulus tadi, dia dia rendah. Now kita nak tinggikan dia. Okay, itu yang dikatakan positive feedback. Okay, dia tak semestinya dia rendah. Dia kadang-kadang dah tinggi. Tapi kita nak tingkatkan lagi. Dan... Uh, basically, it causes change variable that is same in direction. As I said, kita nak meningkatkan dia. Okay, kalau dah memang tinggi, now kita nak tingkatkan. So, dia occur in the same direction. Then, it used to amplify ataupun enhance the input. Contohnya adalah the secretion of oxytocin and prostaglandin during childbirth. Awak ingatkan chapter 9, di mana oxytocin tadi apa yang dia buat? Oxytocin akan stimulate, dia akan stimulate uterus to contract. Okay. Dia akan bind dekat oxytocin receptor dekat uh, the smooth muscle cell of the uterus. Now, dia akan cause contraction. Okay. Stimulate uterus to contract. Sorry. But then, pada masa yang sama, dia juga akan stimulate placenta to make prostaglandin. Prostaglandin ni pula, dia pun akan cause the uterus to contract. Now, contraction itu di double. Ini yang dikatakan positive feedback. Okay. Dia akan causes more Okay, prostaglandin secretion in order untuk uh, the in order untuk untuk the uterus to contract itu yang dikatakan uh, positive feedback mechanism. Yang ni awak boleh tengok balik chapter 9. Okay. Dan as I said, variable in homeostasis kita ada satu variable yang in normal level variable in homeostasis. Sekiranya ada imbalance, sekiranya ada terlebih apa yang berlaku this imbalance this terlebih tadi dia akan detected by receptor. Receptor tadi, which is a sensor, dia akan hantar information along afferent pathway. Basically adalah pathway di mana dia akan dihantar kepada brain. Itu yang dikatakan afferent pathway. Bila brain tadi dah, dah, dia dah, dia dah proses dia maklumat. Now dia akan hantar arahan melalui efferent pathway. Exit. Exit. Dan kepada siapa? Kepada efektor. Efektor yang akan melakukan action in order untuk daripada dia ber Uh, terlalu tinggi, now kita nak kurangkan dia balik back to the normal level. Sama juga kalau adanya uh, variable tadi terkurang. Bila terkurang, proses ini akan berlaku dan dia akan memastikan this uh, imbalance in variable tadi dia akan naikkan balik sampai dapat normal level. Variable in homeostasis. Konsep homeostasis. Okay. Dan ini adalah perbezaan antara negative dan positive feedback in which you can baca sendiri. It is then in the next lecture kita nak tengok macam mana how is the negative feedback mechanisms occur in our body. Kita dah belajar positive feedback dekat dalam chapter 9. Tolong jangan tinggalkan positive feedback. 
Sebab positive feedback tu penting kalau dia tanya what are the example awak kena tahu. Okay. Cuma we go into more detail in terms of negative feedback because we have covered positive feedback a lot in semester 1. Jangan tinggalkan. Okay. This doctor Nico Kim ni dia cakap. Okay. Let's see how negative feedback mechanism of in our body. Explain negative uh, feedback in terms of controlling the blood glucose. Kita nak tengok satu contoh saja The control of blood glucose. Okay. Apa itu uh, blood glucose level? Okay. Kandungan gula dalam darah kita panggil blood glucose level. Awak kena faham eh. Kita, uh, orang itu dikatakan dia ada kurang gula ataupun tinggi gula. Kita tengok dalam darah. Kita tak tengok dalam tisu. Okay. Dalam darah tu, yang ni yang kita akan tengok. Okay. We will see the kandungan gula di dalam darah. Okay. We will see this. Okay. Dalam salur darah tu, kita akan tengok this one lah. The kandungan gula tu. Kita tak tengok kandungan gula dalam tisu. Tolong faham. We will see the blood glucose level. Okay. Yang ni awak buat uh, inject tu. Awak buat uh, lancet pak kan. Kita awak tengok awak punya blood glucose level. Dan usually the normal glucose level is blood between 4 ke 7. Okay. 4 ke 7 millimol per liter. Kurang daripada itu kita panggil uh, hypoglycemia. Hypo means kurang. Glycemia means gula. Okay. Hypoglycemia. Hypo kurang glycemia gula. Kurang gula. Itu adalah term bagi um, sekiranya level itu below 4. Dan sekiranya lebih daripada 4. Kalau lebih high, hyper. Hyper refer pada lebih. Glycemia kita refer kepada gula. Lebih daripada gula. Dan sekiranya lebih daripada 9, 8 tu actually, kita dah consider dia sebagai kencing manis. Sebab badan memang takkan lebih daripada 8 dan 9, melainkan adanya problem dengan pancreas. Dengan insulin. Nanti kita akan tengok. Okay. Lebih daripada 9, awak ada berisiko untuk dapat. Memang awak dah ada diabetes. Okay. That's why awak kena jaga awak punya makanan. Memang 4 sampai 7 saja. Actually, dia 5 sebenarnya. 5 sampai 7 itu yang normal. Okay. Alright. And this is regulated by hormones from pancreas. Apa itu pancreas? Dia adalah satu organ yang berada betul-betul di bawah perut awak. Dan dia berada dekat pangkal... Uh, usus. Okay. It, it's here. Dia dekat pangkal usus dan dia memang berbentuk macam daun. Dan kalau awak ambil this pancreas, dia bentuk silinder sebenarnya. Cuma silinder tu dia bentuk macam daun. You ambil, you potong, you do this cross section kita panggil. Cross section awak pegang dia, awak potong and then awak tengok tengah dia. Ini yang awak akan nampak. Okay. Uh, you will see this several cells. First awak akan nampak this beta cell. Dan awak akan nampak this alpha cell, delta cell dan PP cells. Okay, cuma kita akan fokus pada dua iaitu beta dan juga alpha. Okay, dan apa yang merah-merah ni? Merah-merah ini adalah salur darah yang berada di dalam pancreas. Apa kepentingan this blood capillary? Pentingnya adalah dialah yang akan transport all the hormone yang dihasilkan let's say. Dia yang akan transport this insulin masuk ke dalam blood capillary. Bila masuk dalam blood capillary means dia masuk dalam ni lah. Dalam ni. Bila uh, masuk je the hormone, the peptide hormone masuk dalam this, this one, uh, this capillary lah yang akan di membawa all the hormone melalui the blood capillary throughout the body ke seluruh badan. Itu kepentingan the importance of blood capillaries inside the pancreas in order to transport the in the hormones produced by the beta by by the pancreatic cell. Kita okay, kita ada dua alpha and beta islet. Eh? This one. Eh? Alpha, which is this one, dan juga beta cell. Beta of Isle of Langehans. Itu nama penuh dia lah. Beta cell, beta pancreatic cell pun kita terima. Okay. Dan as I said, okay, this dua cell, dia ada dua function yang berbeza. Okay, kalau alpha cell, dia adalah, dia akan release peptide hormone yang kita panggil. Uh, sorry, sekejap eh. Sorry, tadi saya ada tersilap. Jadi, saya dah betulkan uh, the slide. Okay, abaikan yang tadi. Okay, so basically kita akan ada dua sel. Yang first adalah alpha cell Dan yang kedua kita ada beta cell. Okay, you tengok first dulu yang merah ni. Kita tengok dulu alpha cell. Alpha cell ni, okay, yang warna merah ni, yang kat tepi sekali ni, dia dipanggil alpha cell Dan dia akan secret glucagon which is a hormon yang dari kelas peptide. Hormon ni dia ada tiga kelas eh. Hormon ni ada tiga. Yang first one adalah 
um, peptide. Peptide hormon ni yang ni lah contohnya um, glucagon dan juga insulin. Dan kita juga memang sangat-sangat uh, selalu jumpa the second class of hormon iaitu uh, lipid hormon. Yang ni awak jumpa dekat chapter 9. All the sex hormone, testosterone. Okay. Lagi apa? Uh, progesterone. Estrogen. Itu semua adalah lipid hormon. Okay. Dan hormon yang ketiga adalah amino acid uh, hormon. Yang ni kita sangat-sangat jarang lupa dan kita takkan uh, go into more detail lah. Just to let you all know, untuk hormon ada tiga kelas. Yang the first one, peptide. Yang kedua, lipid. And the second one, uh, Second, uh, the third one is alpha. Kita dah banyak kali jumpa lipid dekat dalam chapter 9, semester 1. Now kita nak tengok yang peptide tadi. Contohnya adalah glucagon. Dia adalah hormon yang akan, apa function dia? Dia akan break, promote the breakdown of glycogen into glucose. Glycogen ini dia disimpan di dalam liver. Now bila ada this glycogen, dia akan break this uh, Bila ada this glucagon, dia akan break the glycogen. Kenapa? Bila dia break dari uh, glycogen, dia break, dia akan release this molecule of glucose. Means that this glucose tadi pula, bila dia dah terpecah-pecah macam ni, dia akan masuk ke dalam salur darah. Bila dah masuk dalam salur darah, now the blood sugar level akan meningkat. Itu adalah glucagon. Glucagon ni banyak dirilis ketika kita berpuasa. Masa tu badan awak sangat-sangat penat. Okay, jadi untuk memastikan belak uh, awak dapat uh, you get the uh, gula dalam darah tu, awak tak pengsan lah senang cerita, glucagon will be released lagi banyak ketika awak puasa dan contohnya adalah ketika awak tidur, eh, glucagon will be released more during awak sleep dan juga ketika awak berpuasa lah sebab okay, memang kita perlukan gula. Masa awak tidur, awak basically awak berpuasa. So that's why glucagon di release. Yang kedua, kita juga ada this uh, beta cell. Beta cell yang kat dalam ni memang uh, duduk dekat dengan the blood capillary. Dan this beta cell dia akan release this hormon yang terkenal yang kita panggil insulin. Insulin ataupun insulin tapi cara sebutan yang senang adalah insu. Ibaratnya ada SY kat situ. Insulin ni dia juga adalah another example of peptide hormon. Di mana insulin ni tadi dia akan di release oleh this beta cell masuk dalam darah masuk dalam this blood capillary of the uh, pancreas Kemudian dia akan will be transported kepada skeletal muscle dan juga fat cell dan juga liver cell tambah sikit. Di mana dekat eh, contohnya dekat uh, the skeletal, dekat muscle cell tadi akan ada this in, akan ada this insulin receptor. Insulin dia akan bind dekat insulin receptor menyebabkan glucose tadi dibawa masuk ke dalam muscle keluar daripada salur darah. Maksudnya sekarang bila banyak glukos dibawa keluar daripada salur darah masuk ke dalam sel ataupun tisu, blood glucose level akan berkurang. Dan dia sangat-sangat penting ketika lepas awak makan memang insulin akan banyak di release. Okay. Pada masa yang sama, beta sel juga akan release another hormon yang kita panggil amylin. Amylin ni akan membantu insulin dengan cara apa? Dia akan di-release dekat intestin. Okay, intestin ni memang yang akan absorb all the glucose kan? Kalau intestin tu laju je absorb glucose, lagi tinggilah awak punya blood glucose level. Tetapi amylin tadi dia akan slow down the intestinal absorption of glucose. Dan pada masa yang sama, dia akan suppress the glucagon. Bila glucagon is suppressed, tak bolehlah dia nak tukar glycogen kepada glucose. Tak bolehlah dia nak potong this glycogen ni, dia nak potong-potong kepada glucose kan. Bila this process tak berlaku, tak adalah glucose release, means that now blood sugar level akan berkurang lah. Basically, kita nak maintain the blood sugar level supaya tak terlalu tinggi. Okay. Dan kita akan tengok uh, in uh, in the next lecture macam mana this process berlaku dengan lebih uh, detail lah.